maaari pa rin na sumayad Paro, 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 paro Hey howdy, it's Addy and welcome to my YouTube channel! Yay! So, bagong hack ako yung pakakilala mo muna. My name is Addy Dela Cruz. I am a 20-year-old um, education student taking a Bachelor of Secondary Education major in English. And this is my first video and I'm going to show you how I do my lesson plan. So, bago lahat, check in tayo. It's 7.23 p.m. And today is Tuesday, June 16, 2020. And we did then ako bukas ng lesson plan ko. June 17, bukas. We did then ako ng lesson plan ko for online learning. So, kaya naisip ko na ito yung first content ko kasi yung bala ko talaga as I start my YouTube channel, I'll talk about life as an edu student, like life in general, yung mga parang yung buhay ko, yung family ko, friends ko, ganun, yung sa church, ganun. So, yun yung mga share ko sa YouTube channel ko. Pero sa first video ko nga, ito nga yung kung paano ako gumawa ng lesson plan ko. So, if you're an edu student looking for ideas or tips, or you're just genuinely interested in how Edux students do their lesson plan. Just keep on watching. So, first off, meron dalawang klase ng lesson plan. Isang detailed at isang semi-detailed. Yung gagawin ko ngayon is a semi-detailed lesson plan. Yung detailed lesson plan, ipapakita mo doon yung sasabihin ng teacher and yung response ng student. Yung semi-detailed lesson plan, para magsisilbi lang siya as guide mo para doon sa lesson na itutubo mo. So, ngayon, ito yung... So, ngayon, ayan, ito yung laptop ko. Tapos, gagawa tayo ng lesson plan. So, yung, yung gagawin ko nga is a semi-detailed lesson plan. And my topic or my lesson is the types of nouns which is the common and proper noun. So, grammar siya. As an English major, dalawang, dalawang klase ng lessons yung pwede namin pagbilian. Isang literature tapos isang grammar. So, yung napili ko para dito is grammar. Tapos yun. Ang isang semi-detailed lesson plan, nagkakonsist siya ng six parts. Una is yung objectives. Pangalawa is yung subject matter. Pangatlo yung procedure, which is kung ano na yung gagawin dun sa kabuuan ng klase. Then yung application, kung saan dun makikita yung mga activities na ipapagawa after ng discussion. Tapos, next is yung evaluation. Yung evaluation naman is parang quiz tungkol dun sa lesson na tinuro mo. Para malaman mo kung gets ba ng students yung tinuro mo sa kanila. And lastly, last part yung assignment. So, assignment, alam naman si Duna natin lahat kung ano assignment, yun yung gagawin nila for to be submitted next meeting. So, eto nga lesson na to, common and proper nouns. Disclaimer lang, hindi, hindi lahat ng, hindi lahat ng, ay, focus. Yan. Hindi lahat ng student or hindi lahat ng teacher ay pare-parehas yung pamamaraan nila sa paggawa ng lesson plan. Sa school namin, ganito tinuro yung paggawa ng lesson plan. And, Ako, iba yung pamamaraan ko sa paggawa ng lesson plan, tapos iba din yung pamamaraan ng friends ko sa paggawa nila ng lesson plan. So, kanya-kanya pa rin yan. So, this is just to give you an idea about how we do or how I create my lesson plan. Nakagawa na ako ng lesson plan ko sa lesson na to. So, ngayon, ang gagawin ko na lang is modify ko siya para, mag para magawa ko siya for online learning. Kasi, nang ginawa ko yung lesson plan na to, ano siya, para siya sa face-to-face -face na modify ko siya para magawa ko siya pa online learning. So, una is yung objectives. Yung objectives ko, hindi ko na siya masyadong pinago except dun sa affective part. Sa objectives, sa objectives natin, meron dyang tatlong factors na kailangan i-consider para sa target mo na magawa dun sa oras ng klase mo na yun. So, una is yung cognitive. Cognitive is yung sa brain. Just to be clear, yung sinasabing cognitive dito is yung sa pag-work ng mind ng student. So, Yun. Tapos, psychomotor is yung action na ginagawa nila dun sa lesson and then yung effective which is dun papasok yung valuing part or dun sila makakakuha ng uh, life lesson or yun, yung moral lesson ng, sa, galing sa ituturo mo na lesson. So, sa common and proper nyo, syempre, kailangan mong ilagay dun sa objectives mo na hahanapin mo yung definition ng common and proper nyo. Yun ilagay ko. Shade, select appropriate, tapos yung valuing part ko is yung, 
ano, sa effective part, yun yung value na gusto mong ma-impart sa mga students as you go on with your lesson. So, sa akin kasi, imp uh, importance of spending time with family during time of crisis. Maganda kasi na yung lesson mo, i-coconnect mo siya sa kung ano yung nangyayari sa bata so that they can relate dun sa gusto mong ituro sa kanila. So, yun. Tapos na yung objectives ko. Mayroon ng five na objectives. And then, subject matter. Subject matter, yun nga, types of nouns, common and proper nouns, yun. Tapos, lalagay mo lang yung yun yung topic, tas reference, tas yung materials na gagamitin mo. In this case, since online learning yung gagawin natin, or gagawin namin, ang materials is laptop, PowerPoint presentation, and even yung Zoom application. Kasi yun yung naisip ko na medium para may turo yung lesson. So, yun. And next is yung procedure or yung preliminary activities. So, una dun is yung daily routine, which is yung greetings, ganon, opening prayer, check ng attendance, ganyan. Tapos, sunod naman dun, recall or review para alam lang nila yung napag-aralan before. Yan. Tapos, next is yung motivation. So, para sa kanya, ito yung isa sa pinakamahirap na part sa paggawa ng lesson plan. Kasi, dito papasok yung ano, paano mo ba makukuha yung interest ng estudyante mo para para ma para, para mag, maging interesado sila dun sa lesson na ituturo mo. So, dun sa ginawa ko nung dati, dun sa, sa lesson na to, dun sa ginawa ko dati na motivation is nagpakita lang ako ng paragraph kung saan merong story. May paragraph na nagkakontain ng story. Yung title nun is The Reason of the Season. Bago kasi yung, ba, nung, nag, nung dinayang ko teaching kasi namin yon is November. So, pagalapit na yung Christmas. Yung motivation na ginamit ko dun is a paragraph which shows a story of what a certain family is doing during the or before Christmas season, during the Christmas season. So, ngayon, yung motivation na naisip kong gawin is about sa pagsa-celebrate ng birthday during quarantine. Kasi syempre, yung kasama mo, yung family mo, ganun. So, yung secret para makuha mo or para mapasok mo dito yung, para mapasok mo yung lesson mo, using your motivation is asking the right questions. So, ano yung questions na kailangan mong i-ask dito sa dito sa common and proper nouns na lesson mo. So, ngayon, nakagawa na ako kanina ng paragraph. Itatype ko na lang siya. So, eto yung isa sa mga lines dun sa paragraph na ginawa ko. Sabi dun, It has been three months since the Philippine President, President Rodrigo Duterte, declared an enhanced community, qu community quarantine for the country. So, yun yung unang sentence ng paragraph ko. So, yung sabihin, i-relate ko siya dun sa quarantine. Ngayon, ang first question na tatanungin ko after basahin yung paragraph na yun, who, who, de oh, parang, ano, who declared the enhanced community quarantine for the country? So, sabihin nila, president. Who is the president? President Rodrigo Duterte. So, yon nandun na yung common noun at saka yung proper noun. So, ganun. Tapos, yung, yung mga susunod na ano dun na questions doon, may, meron din siyang, sa sentences na susunod doon, meron din siyang mga common nouns and proper nouns. Pero yung para makuha yun, is, ano lang, para, para makuha yung mga sagot na yun, kailangan lang tanongin ko ano yung tamang question. So, ngayon, tatay ko muna yung motivation ko. tapos ipapadefine ulit. The next part of the lesson plan is the restatement of generalization. And then next is yung application kung saan din gagawin yung mga activities. Ganyan. Meron ako dito drill, may pagbibigay ng proper noun for each common noun. Tapos may 
pag-identify ng kung common or proper noun yung isang word sa isang sentence, yun. So, yun yung mga drills. May iba't ibang drills na pwedeng gawin. Hindi lang ito. You're not limited to these ideas. Pero sa lesson na to, ito yung maganda at ito yung babagay. At ito rin yung tinuturo sa amin. Then, next naman, after ng application is yung evaluation, which is yung parang quiz para makita ng teacher kung ano ba talaga o kung natutunan ba talaga ng student kung lesson na tinuturo niya. So, uh, yun. Ang ginawa ko dito, nagbigay ako ng proper noun Tap, ay ng common noun, tapos magbibigay ng students ng examples ng proper noun. So, sunod naman is assignment. Ang pinagawa ko lang dito is, ano? Why are we still here? Essay. So, ayun. Since online learning to, medyo mahirap kasi parang hindi mo alam kung paano siya magagawa. Ganun. But anyway, mahirap siya kasi walang hindi pala siya mahirap kasi ngayon, di ba, parang nag emerge na yung technology. So, madali na lang para sa akin. But not everyone's capable of doing online classes. Hindi lahat kaya or hindi lahat afford na magkaroon ng laptops or cellphones na pwede nilang magamit para matuto sila or makapag-aaral sila or magawa nila yung mga papasagutan sa kanilang teachers. So, kailangan na yung maging wise. So, yun. Pero since online learning, kahit may mga applications at avenues na pwede gamitin, hindi lahat kaya. So, we have to understand, we have to understand the situation of other people as well. Hindi lang yung pagsarili natin. So, pero dito, syempre, lesson plan. And, kung hanggang ngayon, nanonood ka pa rin dito sa part na ng video, I just want to let you know na hindi lang magre-revolve sa eduk student life yung videos ko. And, also, if you have any content suggestions, you can always comment down or below or follow me sa social media accounts ko. Ayan. And thank you so much for watching. Stay safe, stay home, and always remember that everything happens for a reason. Bye!